Goeiedag en baie welkom by Dokse Daai Tijgerwilse online dienst. Ons is so blij dat jy ingeskakel is saam met ons en ons glo en vertrouw dat jy vandagse dienst saam met ons gaan geniet. Voor ons aangaan wil ek vir jou die gelendheid gee om een financiële bijdrage te maak en ek lees vandag vir jou wat staan in 2 Korintiers 9 van a vers 8. En God is by machte om aan jylle alles in oorvloed te skenk, so dat jylle in alle opzichte altyd van alles genoeg kan heen en volop kan bijdrage vir elke goeie werk. Hierdie vers getuig net so van Godse getrouheid en hoe hy voorsien. Die woord leer ons, hy voorsien aan my en jou in oorvloed. Daarom kan ek en jou vandag sê, ons is geseen. Maar die Heere wil ook hee dat ons vir ander wee een blessing kan wees. Hy gee vir ons, maar hy gee ook dier ons. So wanneer jy vandag een bijdra maak, weet ook dat jou bijdra levens bles en vir ander, want God is goed verskye maniere van jou financiële bijdrage en hoe jy dit kan doen, verskye nou op die skerm. Let ek som op na paar belangrike en exciting events by ons campus. Kom ons kyk som na die familie nies. Is jy lieve kinders? Hou jy raar van om omgeving te skep waarbij die kinders hulle volle potentiaal kan bereik? Omgeving vergroei, leierskap, identiteit, van, roeping en inpak. Ons het een voltijdse posiesie vir die Dokse Dio Kids Leier beskikbaar vanaf januari 2024. Kom maak een verskil in kinderse levens. Kontak Rian Gaus en die nie belangstel. God knew what he was doing from the very beginning. He has called you by name into his divine majesty. To walk into your destiny, full of life, full of promise full of confidence. Knowing that he will gloriously complete what he had begun. We have the absolute privilege to host Alan Platt, Doxodayo's visionary leader at our CCP Open Evening on the 24th of October. He will be speaking on hope, a revelation of Christ's kingdom and his righteousness. Invite a friend and join us for an incredible evening of inspiration. Ons spreeknotas is wekeliks beskikbaar op die YouVersion Bible app. Goeiemorgen, goeiemiddag of goeie naand, wat die geval ook al mag wees daar by jou. Uh, dit is lekker om met jou te gesel so online en uh, ons praat bykie oor een paar goed in ouse lewe wat uh, in oomblikke kan plaasvind. Oomblikke wat die heren ouse pad langs bring, oomblikke wat jy benut of dalk nie benut nie, maar so bykie net weie gesprek rondom die beginsel van oomblikke wat ons kan uh, geniet en benut en dit ter, tot ons eie voordeel, tot mens is een voordeel, maar ook tot voordeel van die koninkryk. Nou, Hoe, hoe kyk hy na oomblikke? Wanneer is die oomblik nou van die Heere, wanneer nie? En ek dink ons gaan daar weer uitkom in die rest van hierdie gesprek. Uh, as mens praat van die benutting van oomblikke, moet oopgemoed kyk na oomblikke, wat die geval ook al mag wees. Maar het is ook so dat alle oomblikke nie noodwendig positief is. Uh, daar gebeur oomblikke wat ons uh, gauw wil vergeet. Uh, en jy kan ook uh, nou daar, daarmee saamstem, uh, as jy te kyk nou eie lewe, uh, sommige oomlikke onthou een mens, en sommige kere beplan jy een groot oomlik, en dan draai dit uit as iets heel anders. Nou net om so'n bykie achtergrond te gee van oomlik in ons eie leven, uh, ek en Petra, my vrou, uh, ons is nou um, so, so 50 jaar terug, uh, 
verloof, het ons verloof geraak, ons het beplan om verloof te raak, en dit zou een geweldige oomlik wees, natuurlijk, dit is ons nou groot, uh, so by the way, ons is nog steeds getrouw daarom, uh, nou ons het beplan om bij een restaurant te gaan eet, destijds in, in Hielbrouw, toe kon hy nog in Hielbrouw ingaan, het was eigenlijk een baie gesochte omgeving, lekker restaurant, Italiaanse plekkie, en uh, daar sit ons, ek het een ring in my sak, wat my brand, sy weet wat gaan gebeur, allemaal weet eigenlijk wat gaan gebeur, en, uh, en tussentijd begin, hierdie Italianers met hulle vrolijkheid, met ons gesels, en hulle wonder nou maar wat maak ons hier, en uh, sommer so in die gesprek kom hulle toe achter, hier is die ding, en ek sê toe nie, ons, word, uh, ons raak vanavond verloof, jong, hulle is opgewonde, jy sal nie glo nie, <laughs> hulle stier twee vioolspelers na ons tafel toe, want dis ons wat muziek maak in die restaurant, hulle kom staan by ons tafel, hulle sing en hulle sing, en hier gaan niks aan nie, ons, <laughs> ons is te skam, Nou, ek was een redelike introvert, erger is nou, bykie introverties gewees, en uh, ek sikkel toe om, om die oomblik te benut, en uh, om een lang story kort te maak, die ouds het nader had moe geraak om ons aan te moedig, om nou die, die groot ding te doen, die ring aan te sit en soan, en wat toe het eindelijk gebeur is, ons eet la, ons betaal die rekening, en ons loop uit die restaurant uit, sonder om verloof te raak, hierdie goede groot oomblik verdwijn het, in die buitenkant, in die, aan, aan, die, aan die achterkant van die restaurant, sal stel trappe, en ons staan by daai trappe, en in daai oomblik, toe ek die groot oomblik gemis het, vat ek hierdie klein oomblik, en ek steek die ring aan Petra's vinger, nou ja, jy kan nou sê, maar dis nou dwaas gewees, en dis dom gewees, ek dink ook so, maar ek het die oomblik gemis, omdat ek nie vrijmoedigheid gehad het, om daar die golf te rijden. nie, maar nou ja, uh, gelukkig het die heren ons uh, geseen en nog steeds getrouwd, baie gelukkig en daar die oomblik kon dat ook anders gelijk het, maar later jare het natuurlijk weer uh, oomblikke hulle voorgedoen wat ons wel kon benut het. Nou, as hy ook kyk na, na oomblikke en, en hoe jy da- daarop reageer en wat jy ook al doen in jou leven om, om mense te beinvloed, uh, Jy kan basis daarna kyk op, op drie vlakke, as drie benaderings basis tot die lewe. Een benadering tot die lewe is, is beheer. Ek wil beheer he. En dit klink dat nou vir jou baie bekend of nie, dat denk jy nou aan jou levensmaat of die ou vir wie jy werk, wat ook allemaal, sommige ons wil beheer he. Jy, jy wil in charge wees en die ding moet gebeur soos jy dit bedink. Dan is daar ander ouwens wat dink maar, Jongie, daar is het geval, dit is nou maar wie ek is, ek is nou maar so, so gemaakt, so gelat staan, en daar is nie veel wat ek dan kan doen. Dit is die tweede benadering. En die derde benadering is eigenlijk waar in ons mik, ons leven lang, en dit is, verskoon die Engels, maar is alignment met Godse plan. Met ander woorde, om in lijn te kom met dit wat God uitgespreek het oor ons, dit wat hy steeds uitspreek, en om in lijn te kom met elke oomblik wat hy skep, waar ons dalke invloed kan hee, al het ons dit nie noodwendig verwacht nie. En nou kyk ons baie keer na ons self, en dink ons maar, maar uh, wie is ek, of wat is ek, hoe kan ek maak, om rechtig boe uit te kom, of indruk te maak, hoe, hoe kan sal mense na my luister? Nou net om bykie terug te kom na, na jou skeppingsdoel, Godse plan met jou leven. Jy het al sê, sê, pak jy saad koop, blomme saad, jy koop om, nie noodwendig vir die naam nie, as jy so onkundig is soos ek, dan koop jy nie vir die naam nie, koop vir die prentjie. Jy sien, die prentjie wil ek hee, ek wil die ding saai, die saad, dat ek die prentjie in my tuin kan sien. So die eindelike story is, dit wat jy saai, in volle ontwikkeling, lyk daar die blom, soos die prentjie op die pakkie. En dis precies wat God gesê het. My beeld, my gelijkenis, dit sê in Genesis al reeds vir ons, dis wat God kom doen het, en hy het my daai prentjie mooi mens gemaakt, hy het sy lied oor my geskryf, oor jou geskryf, hy het sy plan bekend gemaakt aan ons, en sy woord, en dier sy geest, so dat ons uiteindelik, oomblikke van heerlijkheid kan beleef, in hierdie proces van lewe. Nou, daar is een paar goed wat jy my kan tel, uh, mens kan dink, ek het nie genoeg ondervinding nie, wat kan ek nou vir iemand sê wat alke nood is, of kan ek vir een siek ou bid, en ek het nie recht ondervinding van die goeders nie, of uh, ek het nie die geleerdheid nie, die, die algemene verskoning is, ek ken nie die woord goed genoeg nie. Nou kom ek help jou net op die tweede punt uit, uh, om, om die woord te ken, 
beteken eindelijk om Christus te ken. Hij is die woord, die woord van God. Dit maakt niet zaak hoeveel bijbelversies je kan opzien. Zolang je een verhouding, een levende verhouding, met die woord van God, Jezus Christus het, kom die geleerdheid als een bijvoeging. Dit is niet nodig om elke scriptie in die Bijbel te kennen. Het is niet nodig om al die kennis en wijsheid van die kerkgeschiedenis te hee, of Paulus' zendingreis te Primair gaan het daar om vanuit mijn kennis van die Seen van God te, te zoeken naar oomblikke en oomblikke te benut om dan werkelijk in sy wil te kan wandelen. Nou, partij uh, ons sê maar iets wat hier my tel is my afkomst. Ek het nie lekker blauw bloed uh, in my voorgeslacht nie. Nou, baie van die ouwens sal, sal graag wil praat oor hulle voorgeslacht, uh, baie ons sal liever nie te veel sê oor die voorgeslacht nie, maar ening is zeker God het een plan met jou leven ongeacht waar hy vandaan kom. Nou, ek net met een met paar interessante feite uit die woord, uh, jou bemoedig. Nou, dit klinkt ook na een weird situasie, maar gaan lees bykie wat sê die Bijbel daar oor. Uh, die voorgeslag van Jezus, opgeteken in uh, Matthäus, jy gaan lees bykie waar kom Jezus vandaan, en dan in sy geslagsregister, word daar een klomp interessante name genoem. Nou, een van hulle is Tamar. Tamar, dit is nou nie een jyndagse vrouwe naam nie, maar dit is een vrouwse naam. Sy was een baie slim verleidster. En Tamar's naam wordt genoemd in die geslagsregister van Christus. Maar sy het so erg aangegaan, sy het als skoonpa, Juda, verlei, om het daar gemeenskap te heen, om hou vast op hom te kry, en op die ouwe het sy om afgepers. Dit is een verschrikkelijke ding. En, en toch, ten spuite van dit, is dit deel van Jezus' voorgeslag. Nou, nou wonder ek, uh, hoekom zou die, die Bijbel daar die, daar die waarheid voor ons bekend maken? Was het niet daal om voor ons te sê, ons oorspronkelijke bron is God, en het maak die saak, wat is een God en geslag gewees nou, met tot bij ons gebeur nie. Ons is uit God geboren. en dis eindelijk, ons geslagsregister. Nou, nog een interessante naam wat na voren kom, en wat ook genoemd wordt in uh, Hebreus 11, als een geloofsheld, is Rachab. <laughs> Rachab het nou uh, inter interessante beroep, uh, beoefen, nie iets wat ons nou op zou roem, wat ons vandag vir mense vertel, jy sal nie geloof wat my so en so doen nie, wat sy beroep, hierdie gul beoefen nie, maar sy was een prostitiet, sy het een verskrikkelijke, uh, speciele uh, speciese lewe gelei en toch is Rachab dier die geslagsregister van Jezus na vore gebring en uiteindelik weet ons, wat die gevolg van hierdie bloedlijn was nou net een paar ander interessante daar is Seen, Boas trouw met Rit op die ouwe. Nou die prostitietse se seen trouw met Rit, en Rit speel een baie prominente rol in die woord, en uh, ons weet hoe dit uh, geëindig het. Want uit al daar die interessante voorgeslachte, uit die name, kom die Christus, die Seen van God. En dan het de laatste ene wat jy nou baie goed ken, Batsheba, Batsheba, hoe jy het ook al uitspreek, uh, David, man van God, lief vir die Heere, ons sing tot vandag nog sy, sy psalms en liedere, maar uh, hy pleeg overspel met Batsiba, en uit Batsiba word Salomo geboren. en uit daar die nageslag kom Jezus Christus. So hoe kom ek hierdie vir jou noem is, maar net uh, om te sê, maar dit is nie so belangrijk wie my oupa en ouma was nie, dit is nie so belangrijk wat hulle behaal het, of bereik het, of waar hulle geblei het, of wat hulle gerei het nie, dit gaan oor, oor my, my, my ingesteldheid, my wete, my besef, dat ek eindelijk uit God geboren is, is er die woord sê. Maar, hoe kan ik dan naar mijzelf kijken? Wie is ek dan? En, ons weet in die Nieuwe Testament baie goed, hoe daar beskrywend gepraat wordt oor hoe die kinders van God eindelijk lyk, wat God van ons dink. Mense skrif gedeelte in die Oud Testament, wat vir my verskrikkelijk blees. En ik lees so wat die King James vertaling, en, uh, dit is een baie ou vertaling, maar hy, hy sê dit net verskrikkelijk mooi. Die besalm dichter sê daar in vers 15 van besalm 17, 17, As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Nou, dit is so mooi dat het amper nie reg is om het net een keer te lees nie, maar gaan lees het vir jouself in verskillende vertalings. Maar wat hy daar sê is, die oomblik as ek hom aanskou, dan aanskou ek hom in gerechtigheid, nie in, 
in vreemdheid of vijandskap of schuldgevoel nie. Ek kyk in hom, in sy gesig, in gerechtigheid. En dan, I shall be satisfied when I await with thy likeness. Dit wat God ons uh, 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 genoem het, hy het sê, dit is my beeld, dit is my gelijkenis. En toe Jesus al hierdie goed kon vervul, so dat ek rechtig kan word en lyk en wees soos die Seen van God. Dit is eigenlijk amazing om net weer eens te kyk na die waarheid van die skepper. Psalm 84 vers 5 in die Amplified vertaling, uh, dit spreek baie van ons oomblikke, die pad wat ons leven loop. Blessed and greatly favored is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to heaven. Excuse, Zion. Sal het ook. <laughs> maar dan sê in die volgende vers, Passing through the valley of weeping, Baka, they make it a place of springs. The early rain also covers it with blessings. Nou, wat hy hier sê is, die kinders van God, wat, wat in Sion gesetel is, en wat eindelijk een jimmeling is, kinders van God, sy beeld, sy gelijkenis, when they pass through the valley of weeping, as ons op plekke afkom, as ons een oomblik ervaar waar haar nood is, dan sê hy, they make it a place of springs. The early rain also covers it with blessings. So, ook in hoe nederig voel, of nederig groot gemaakt is, maak jy saak hoe nie, maar feit is, God sê, jy is die oplossing vir a valley of weeping. Ek en jy is die mense wat daar die oomblik moet kan aanskou, om te sê, maar, maar dis wie ek is. Ek is hier vir a rede. Nou, wat is my groot oomblik dan? Ek meen, baie van julle ouwens gaan, gaan maandag werk toe, en werke julle week is moeg, en dalk hier betrokke by een selgroep, of by gemeente, maar dis nie noodwendig, dat daar elke oomblik geleentere kom, wat ek kan benut, tot voordeel van die koninkryk. Maar, maar hoe lyk my groot oomblik dan? Wat is dit? Ek dink in die eerste plek, en dis een nieuwe woord, wat ons probeer vastmaak in ons gemoed, is besefenis. Het jy hom al gehoor? Die woordenboek praat van besef, maar daar is een nieuwe woord op pad. Hou maar dop. Besefenis. Dis is die, die waarheid grondvat. As ek die oomblik beleef, wat ek besef wie ek in God is. Die, die hartseer maar bly oomblik. Daar die wete, daar die openbaring, wat my net skielik weer in die hart grijp. Wat sê maar, maar dis wie jy is in Christus. Die, die verdwijning van die moedloosheid, die erkenning van die waarheid van God, die besefenis, wat een glorious idee. En die oomlik as ek die besefenis het, dan kan ek ook kyk na skrifus Romeine 11 wat sê, uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge. Met ander woord, hy is my bron en ek, en ek kry die besefenis, ek, ek skrik eindelijk as ek die waarheid daarvan van begin verstaan. Ek is uit hom en dierom en tot hom, in staat tot alle ding. Want hij is die bron, hy is die lewe, en hy is die een wat op die oude eer daarvoor krijg. So is nie uit my, wat ik die besefenis krijg, nie is uit hom, waar ik besef wie ek is, en wat my oomblikke tot benutting kan wees. Uh, Jou lewe is soos die van een rivier, dat, dat, dat is een oorsprong, dit weet ons nou al, uh, dat is een pad wat die rivier loop, kronkels en draaien en dat is ook een plek waar die rivier uitmond. Nou, uh, roep myne uh, 8 vers 19 praat baie mooi van die besefenis gedachte. Hy sê, van die skepping wacht met reik halsende verlange op die openbaar maken van die kinders van God. Nou, as jy gedink het, het spreek van die jimmel, waar ek een dag voor een poort staan en moet hoor, het ek het gemaakt of nie, dis nie wat die woord sê. Hierdie woord sê, die skeping, die, die, die mense en die omgeving rondom my wacht, so dat die openbaring kom, van wie ek rechtig is, en wat ek beteken in die omgeving. So, dalk is jy op soek na oomblik, waar jy kan, kan een rol vervul, of, of iets kan beteken in iemandse leven. Die skeping wacht daarvoor, mense wacht daarvoor, jy is by jou werk wacht daarvoor, jou familie wacht daarvoor, dat die openbaarmaking moet gebeur, van die kinders van God. En dis een groot oomblik, en jy kan jouself herinner aan oomblik in die verlede, dat jou bekering, jou doop, wat ook al, maar dan kan jy jouself ook gereed maak, om elke oomblik te sien wat voorle. En vanuit hierdie besefenis, kom oomblikke jou pad langs, van geleentede. En dit is een uitgemaakte saak, dat God een plan het, met daar deel van jou leven. 
Nou, uh, ons kyk baie keer na, na stuk geschiedenis uh, in die Bijbel en wonder ons, maar hoe werkt het vandaag? Die Segeel 47 praat van een, een klomp interessante gebeuren wat die Segeel nou in die geest beleef. Onder andere, een stroomwater wat uit die tempel uitvloei. En dan praat hy nou, en julle ken het baie goed, waar die water al dieper wordt, enkel, nie, jyp, hoogte, naderhand uh, kan nie, die, die persoon nie staan nie. En dan, als je nou een stukje van dit verder aanleest, dan zie jij dat hier die stroom uit die tempel uit, tot in die dode see loop. En dan wordt die water skoon, dan wordt die water levend, die dode see word levend. En dan begin daar allerlei see leven weer hulle plek vind. En Jezus komt in, in Johannes 7, dan begin hij bevestiging van die beginsel gee, en ek dink is eigenlijk die, die, die uitloop van uit daar die profetische beginsel, waar hy sê op die groot dag van die feest, wie, wie door zit, laat hom na my toe kom en drink, want uit hom sal stromen van levende water vloe. Nou daar, daar is mijn groot besefenis, met andere woorden, ik verwijs mensen naar Christus, ik preek oor Christus, ik getuig oor Christus, maar hij sê, jij wordt naar die bron van levende water, nie omdat jy nou besonders is nie, jy word die God nie, maar hy het jou dier die Heilige Geest toegeris, om daar die levende water te laat vloei, wat een heerlik het. So ek kom by mense, en ek, ek benut een oomblik, en dan besef ek, maar dis nie nou my wijsheid, my afkomst, my geleerdheid nie, nou word ek maar net een kanaal vir die heerlijke vloei van Godse woord, na my toe, en dier my, en na ander mense toe. En dan weer terug naar Romein 11. Uit hom, hy is die bron, maar dier hom, dier sy kracht, dier sy teenwoordigheid, dier my kennis van hom, en weer tot hom, hy krijg die eer daarvoor, is alle dingen, ook die kere wat ek hierdie oomlikke benut, en grijp, en, en daarmee hard loop. Nou wat maak jy ou nou, as jy na groot oomlikke kyk, hoe, hoe kry jy in die hande? Wat, wanneer gebeur hierdie groot oomlikke? Ek denk daar moet een paar goed gebeur. Die eerste wat moet gebeur is, Ek moet met de oopgemoed probeer loop. Nou oopgemoed is een baie moeilike ding. Voor ons Afrikaanse mannen is oopgemoed baie moeilik om te, om te verklaar of te, of te beleef. Want ons het menings, ons het opinies, ons is baie sterk in, in opinievorm. Maar een oopgemoed beteken dat ik nou niet sê, Heere, vandag wil ek maak sê ek wil nie. Ek dink dit sê juist, ek wil maak soos die Heere wil hee, ek moet maak om een oopgemoed te hou, om elke oomblik bewust te wees van die moendlikheid, dat God hierdie rivier wil gebruik om mensense levens raak te vloei. Dit is een groot oomblik. En die volgende ene is, behalwe dat die oude met die oopgemoed moet wandel, is om te sê, Heere, ek sien uit daarna om nie in toonig te leven. Elke oomblik hoef nie bepaald te word dier een almanak of een rooster of een beplanning uh, skedule nie. Elke oomblik moet iets wees waarna ek uitsien, al is het hoe onzeker. Heren, waar je nou? Wat moet ik nou sê? Wat kan ik nou doen? Waar moet ik wees? Waar moet ik niet wees nie? Wat moet ek, wat moet ek praat of wanneer moet ik stil bly? En dis betekend een groot kunst. En al wat ik vir jou vir, vandag wil sê in hierdie kort boodskap, wees bewus daarvan dat God jou leven soos rivier vanuit hom as bron laat loop, waar je mense raak vloei. Mense het, het leven nodig, hulle het moed nodig, hulle het opwinning nodig, en jij is die bron, namens God, om met mensen te praat, en met mense te keier daarover. Ek bid die Heere, dat hij jou zal toeris, jou die geleentheid sal gee, en dat jy die groot oomlikke sal gryp, en daarmee sal letterlijk hard loop. Die groot oomlikke le die hele wereld vol. En baie keer is het net iemand wat wacht vir jou om op te daag. Je hoeft niks uit te dink of voor te berei nie. Ek dink, hy moet net met die oopgemoed kom en sê, Heere, dankie dat u my gebruik in die wonderlijke stroom van lewe. En daar waar die stroom invloei in die dode kop, daar kom lewe, omdat ek een kanaal is van Gods heerlijkheid. Mag hier Heere jou bles en ek gaan vir jou kort gebed doen en ek sluit myself en my familie daarby in, want dis ons groot begeerde. Kom ons praat, meneer, hier oor. Vader, dankie dat 
u ons bron is. Dank je dat uit u en dier u en tot u alle dinge is. Dank je vir groot oomblikke, klein oomblikke, elke oomblik, dat ons het kan benut tot u eer en dat ons weet, ons is nie net geskape na die beeld en gelijkenis nie, maar ons is ook geroep om te heers en so dat ons kan, kan vrijmoedigheid hee om die oomblikke te kan benut, vraag ons u vir die kracht en die bijstand en die openbaring van die geest in ons leven. Baie dankie daarvoor, Heer, ons eer die daarvoor, ons is opgewonde door elke oomblik wat voorlee, in Jesus' naam. Amen. step I take and all the choices and decisions that I make it's the way it's the way of love it's not a word that I just use a mere emotion on its own It is far beyond the boundaries that I've known It's the way, it's the way of love Oh